。上次我们说了兵家亚圣胡启，这次我们来讲兵家智圣孙武。仅仅兵圣这个称号就已经代表了一切。孙武字长君，春秋末期齐国乐安人，春秋时期吴国名将，著名军事家、政治家，被誉为百世兵家之师等，被称为孙子兵圣等。著作有《孙子兵法》十三篇，与伍子胥一起协助吴王阖闾称霸。在写成《孙子兵法》十三篇时，也不过三十岁左右，且没有参加过一场战事。那他是如何写成这本兵法的呢？而且参加的战役也不多，为什么会被称为兵圣的呢？让我们一一说来。孙武虽然是齐国人，但是要追根溯源的话，他的先祖。不是齐国人，而是春秋时期的小国陈国。当时因为陈国内乱，孙武的先祖陈蛮为了避乱逃到了齐国。当时的齐国齐桓公就给了陈蛮一个督工的工作。陈蛮对这份工作也是尽职尽责、兢兢业业。于是齐桓公就给陈蛮加官进爵了。陈蛮为了感激齐桓公，就将自己的姓由陈改成了田，成为田蛮。田蛮也就在齐国扎下了根。但齐桓公死都没能想到，后来将自己将姓齐国替代的，就是这田完的后代。要是知道后世之事的话，齐桓公估计现在就将田完杀了。但孙武也不姓田呀。让我们继续往下说。公元前五二一年，齐昭公十九年，田完的后代田叔，奉命攻打举国。举国是齐国边上的一个小国，田叔攻打的季章城易守难攻，只能智取。于是田叔便令士兵乔装进城，到夜里混进去的齐国士兵便摸上城墙，再向城外放下一个绳子，让外边的齐军爬上来。结果齐兵的士兵没爬进去多少，绳子就断掉了。田叔也是急得不得了。随后，田叔急中生智，在城下大喊：“齐军进城了！齐军进城了！”季章城的守军听见也是慌得不得了。很快，齐军进城的消息也是传遍城内。举国国君也是在睡梦中被惊醒，听见齐军进城了，便带着家眷从后门溜了。田叔可以说是兵不血刃就拿下了季章城，齐景公对田叔的谋略也是大加赞赏，认为拿下举国，田叔应该是首功，于是赐姓孙氏，封地洛安，田叔也就成了孙叔，这孙叔便是孙武的祖父。孙武在家族的影响下，也是从小喜欢排兵布阵。这也为他后来写成兵法打下了根基。那么问题就来了，为什么齐国没有好好的利用孙武呢？其实是由于对齐王的不认同。在齐国称霸之后，齐王不思如何将国力在增长，而是继续将国家和百姓推向战争的深渊之中。齐国也由富国强军变成了穷兵黩武，再加上齐国朝堂之上对权力的明争暗斗，孙武的理想是安邦强国。而不是在这里和世家贵族们在权力的漩涡里整个你死我活。最后，孙武离开了齐国，去了当时的吴国。孙武到了吴国之后，遇见了伍子胥。这伍子胥原为楚国人，父亲伍奢是为楚国太子太傅。因为太子被诬陷，牵连到了伍奢，楚王要杀伍子胥父子兄弟三人，最后让伍子胥跑了。最后，伍子胥跑到了吴国。当时的吴国，吴王僚刚继位，公子光为大将军。在与公子光的了解中，伍子胥看出公子光是有野心的，是时刻准备杀掉吴王僚，取而代之的。于是将专主推荐给公子光，伍子胥就隐退了。后来，公子光派专主刺杀吴王僚成功，公子光就取而代之，是为吴王阖闾。阖闾就将伍子胥给招回来了。伍子胥回来被阖闾加官进爵。吴国有什么事儿也是一起商量。我们再来说回孙武，在伍子胥和孙武的沟通中，伍子胥了解到这个人可不一般，日后必成大事。公元前五幺二年，吴王阖闾三年，吴国准备向西攻打楚国，但是吴王阖闾苦于没有可以带兵打仗的大将，伍子胥便向吴王推荐了孙武。此时的孙武已在隐居时写成了《孙子兵法》，孙武将兵法给吴王看，吴王一看。兵法中所写也是感觉写此书的人不一般，但深入了解之后，知道孙武并未指挥过任何战役，万一这人只是说的凶，打不成仗咋办？吴王便给了孙武一个考验，以证实孙武的能力。
便让孙武训练自己的后宫妃子宫女，看到后宫妇人能否在孙武的训练下变成能打仗的战士。孙武也是欣然接受。孙武命吴王的两名妃子为其中的两名队长，出了问题就问责队长。但是宫女们全然不听孙武的口令，当成吴王给大家开的玩笑。这孙武可不惯着他们，直接将两位队长的两名吴王爱妃给砍了。宫女一看玩真的，便再也不嬉笑打闹了。认真的听从孙武的口令操练，到吴王来检查的时候，杂乱无章的后宫妇人已经成为一支军队。虽然吴王对两名爱妃的死亡很难受，但也认识到了孙武的能力，于是任命孙武为将军。公元前五零六年，吴王阖闾九年，阖闾亲自挂帅，加上全国的水陆两军三万进攻楚国。孙武认为应该从敌人最想不到的地方进攻。便舍弃水路，改走土路，准备打楚军一个措手不及。吴军兵贵神速，直接杀到了楚国腹地，楚军慌忙迎战，但刚集结起来的士卒就被吴国消灭了。最后，两军在汉水两岸准备决战，楚国内部将领为抢攻，主动出击吴军，孙武便让吴军向后撤，等楚军追得疲惫了，再伺机杀出。楚军中计，奋起直追，吴军在以逸待劳中，趁楚军疲惫，将楚军击败。最后，楚军在吴军的集结下接连溃败，吴军攻下了楚国的国都邑阖。此战，孙武以三万击败楚军二十万，为阖闾称霸奠定了基础。伍子胥也是成功复仇。在进攻楚国郢都之后，伍子胥派人寻得当初杀他父亲哥哥的楚平王之墓。伍子胥将楚平王开棺鞭尸，以解心头之恨。在阖闾去世以后，复查继位，孙武和伍子胥继续辅佐复查。公元前四九四年。越王勾践进攻吴国，被孙武打得求和，但吴王没有听伍子胥的意见，将越国赶尽杀绝，给了勾践卧薪尝胆的机会。后来伍子胥被杀，孙武也是心灰意冷，不再为吴国出谋划策，选择了隐居乡野，最后死在了吴国。这个时候就有人问了，他不也没打过几场仗吗？凭什么他被称为兵圣？而且他没打过仗就写成了兵书。那不就和后来的赵括一样，是纸上谈兵吗？其一便是，他写成的《孙子兵法》对后世影响太大了，其中所含的思想到我们现在都可用上。《孙子兵法》作为世界最早的军事巨著，比克劳塞维兹战争论早了约两千三百年。孙武首先提出了“先胜而后求战，不战而屈人之兵”的战争指导思想。也是首次提出战争的胜负不在鬼神，而在政治、经济、天时、地利与人和等等方面，还有出其不意、攻其不备等思想。不光是在军事领域的运用，在体育、经济等领域中，《孙子兵法》都有广泛的运用。其二，孙武打的仗是比一些后期名将是少一些，但孙武胜楚国是以少胜多，出奇制胜。在中国历史上，以少胜多的战役总共也没几个。而赵括的战败原因，当然有一部分是因为白起太强了，但他只看书里咋走的，完全不看战场情况。用我们现在的话来说，就是只知道套公式，战场瞬息万变，可不是按照兵书变就行了。所谓兵者，诡道也，将领是根据各个方面随机应变的才对。那么大家对孙武有什么看法呢？欢迎在下面评论区留言。好了，今天视频就到这里，想了解更多，记得点个关注，下期视频我们不见不散。